എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓട്ടോമേഷൻ എഞ്ചിനീയർ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ്മാൻ കളക്ഷൻ റണ്ണർ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ മാനുവലി എങ്ങനെ കളക്ഷൻ റണ്ണർ റണ്ണ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പോസ്റ്റ്മാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് കളക്ഷൻ എന്നുള്ള കളക്ഷൻ ആണ് അതിന് ഈ വ്യൂമോർ ആക്ഷൻസ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കളക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് റണ്ണ് ചെയ്യേണ്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അൺചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡീസെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരെണ്ണം മാത്രം എക്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ഓൾ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി റൺ മാനുവലി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കഴിച്ചു ഈ വീഡിയോ സ്കെഡ്യൂൾ റൺസ് ആണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചൂസ് ഔ ടു റൺ യോ സെലക്ഷനകത്ത് സ്കെഡ്യൂൾ റൺസ് എന്നുള്ള ആ സെക്ഷൻ ആ ഒരു റേഡിയോ ബട്ടൺ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ സ്കെഡ്യൂൾ കോൺഫിഗറേഷൻ സെക്ഷൻ തന്നെ ലോഡ് ചെയ്യും ആ റേഡിയോ ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇതെങ്ങനെ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നുള്ള പോസ്റ്റ് മാനേജ് ഓപ്ഷൻ ബ്ലോഗിനകത്ത് അതിനകത്ത് ഈ ഒരു ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ആ ലിങ്ക് കാണിക്കുന്നില്ല പകരം ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്കെഡ്യൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്കെഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഒരു പേര് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് റെക്വസ്റ്റ് സ്കെഡ്യൂൾ എന്നുള്ളൊരു പേര് ഞാൻ കൊടുത്തു ഇനി റൺ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം മിനിറ്റ് ടൈമർ ഹവർ ടൈമർ വീക്ക് ടൈമർ എന്നുള്ള മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയത് പക്ഷേ മിനിറ്റ് ടൈമർ ഡിസേബിൾഡ് ആണ് അത് പോസ്റ്റ്മാൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ എഡിഷനിൽ മാത്രം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിപ്പം ഹവർ ടൈമിൻ്റെ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവരി ഓരോ ഹവറിലും ടു അവേഴ്സ് ത്രീ അവേഴ്സ് ഫോർ അവേഴ്സ് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസ് കേസ് വീക്ക് ടൈമർ ആയിരിക്കും അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും ഇന്ന സമയത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ അപ്പം ഇപ്പം ത്രീ പി എം എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും ത്രീ പി എം എക്സിക്യൂട്ട് ആവും ഇനി ഈ റൺ കോൺഫിഗറേഷനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുക എൻവയോൺമെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എത്ര തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഡേറ്റ ഡൗൺ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫയൽ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇമെയിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ മെയിൽ ബസ് കൊടുക്കുക അഞ്ച് പേര് അഞ്ച് മെയിൽ ബസ് വരെ ഇവിടെ കൊടുക്കുക അതായത് ഇവിടെ ഈ എ പി ഐ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ആകുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിലിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെയിൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അതായത് മൂന്ന് തവണ അടിപ്പിച്ച് ഫെയിലായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരില്ല അതാണ് സ്റ്റോപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആഫ്റ്റർ ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് അത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ത്രീ എന്നുള്ള ടു ആക്കി മാറ്റി പിന്നെ അഡ്വാൻസ് സെറ്റിംഗ്സ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് റീട്രൈ റൺ റീട്രൈ ഈ ഫ്രണ്ട് ഫെയിൽസ് അതായത് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് റീട്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് രണ്ട് തവണ ആക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് തവണ ആക്കാം പിന്നെ സെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ടൈം ഔട്ട് അതായത് ഒരു എ പി ഐ സെർവ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത റെസ്പോൺസ് വരാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് കൂടുതലൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ടൈം ഔട്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥം വരാൻ വേണ്ടി പിന്നെ സെറ്റ് ഡിലേ ബിറ്റ്വീൻ റിക്വസ്റ്റിന് ഓരോ റിക്വസ്റ്റുകൾക്കും ഇടയിലുള്ള ഡിലേ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പിന്നെ ഫോളോ റീ ഡയറക്ഷൻ എനേബിൾസ് വാൾഡിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റ്മാൻ കളക്ഷൻ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് റണ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ത്രീ പി എന്നുള്ള സമയത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുകയും ഈ കളക്ഷൻ അപ്പം സ്കെഡ്യൂൾ റൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു ഇവിടെ അപ്പം സ്കെഡ്യൂൾ റണ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ റൺസ് എന്നൊരു സെക്ഷൻ കളക്ഷൻ്റെ
ഇപ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ആയതാണ് ഇതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്കെഡ്യൂൾ സ്കെഡ്യൂളേഴ്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി വീണ്ടും ഈ കളക്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക റൺ കളക്ഷൻ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം സ്കെഡ്യൂൾ റൺസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സ്കെഡ്യൂൾ നെയിമിൻ്റെ പേര് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് സ്കെഡ്യൂൾ ടൂ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഞാൻ വീക്ക് ടൈം തന്നെ വെച്ചിട്ട് എവരി ഡേ ത്രീ പി എം എന്ന പകരം ഫോർ പി എം ആക്കാൻ പോവാണ് ഫോർ പി എം ചൂസ് ചെയ്യുന്നു എൻവയൺമെൻറ്റ് സെയിം റിക്വസ്റ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രേഷൻസ് ഒന്നും മാറ്റുന്നില്ല ബാക്കി അതേപടി വീണ്ടും സ്കെഡ്യൂൾ റൺ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും സ്കെഡ്യൂൾ റൺസ് എന്നുള്ള ആ സെക്ഷനിൽ പോകുമ്പോൾ രണ്ട് റണ്ണർ അവിടെ സ്കെഡ്യൂളർ കാണിക്കുന്നു കാണിക്കുന്നുണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് സ്കെഡ്യൂൾ വൺ ഒന്ന് ത്രീ പി എം എവരി ഡേയും ഒന്ന് ഫോർ പി എം എവരി ഡേയും ഇനി ഇതിനകത്തൊരു റിക്വസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു സ്കെഡ്യൂളർ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ത്രീ ഡോട്ട്സെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഡിലീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ആവും അതുപോലെ കറക്റ്റ് ആ ത്രീ പി എമ്മിന് സ്കെഡ്യൂളിന് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഈ ഒരു മിനിറ്റിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വ്യൂ ബട്ടണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വ്യൂ ബട്ടണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൺ സ്കെഡ്യൂൾ പറ്റൂടെ ത്രീ പി എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ പി എം ആ സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് റണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റണ് ആവുന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം പോസ്റ്റ് മാൻ ക്ലോഡ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും കൺസോൾ ലോഗ് ഇവിടെ വരും റണ്ണിങ് പ്രോഗ്രസ് സീറോ ഫെയിൽ ടെസ്റ്റ് സീറോ ഏഴ് സ്വഭാവം ആ ലോഗ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാനും പറ്റും ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇവിടെ ഹിറ്റായി കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഹെൽത്തി എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാരണം ഇത് പാസ്സായതുകൊണ്ടാണ് ഹെൽത്തി എന്നുള്ള കാണിക്കുന്നത് വീണ്ടും റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ റണ് ചെയ്യാം റൺ മാനുവലി ഓൺ പോസ്റ്റ് ബാങ്ക് ലോഡ് റൺ ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ദിസ് മേ ടേക്ക് ഫ്യൂ മീൻസ് ഇത് ക്ലൗഡിലാണ് റൺ ആകുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാ എക്സിക്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഹെൽത്തി എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പോസ്റ്റ്മാൻ കളക്ഷൻ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ സ്കെഡ്യൂൾ റൺസ് എന്നുള്ള സെക്ഷനകത്ത് എപ്പോഴാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ആകുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം പിന്നെ പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് പിന്നെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫെയിൽഡ് കേസിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന ഒരു കേസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇൻറ്റൻഷ്യലി ഒരു ടെസ്റ്റ് കേസ് ഞാൻ ഫെയിൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഈ ഡിലീറ്റ് യൂസറിൻ്റെ ടെസ്റ്റിനകത്ത് ഞാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു നോട്ട് ഫോർ എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് കൂടെ മാറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആക്കിയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ സ്കെഡ്യൂൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം സേവ് ചേഞ്ചസ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് വ്യൂ ബട്ടണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം റൺ കൊടുത്തു റൺ ഇൻ റൺ ഈസ് ഇൻ ബോഗ്രസ് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദിസ് മേ ടേക്ക് എ ഫ്യൂ മീൻസ് ഓക്കെ ഇതിലൊരു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഫെയിലായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അൺഹെൽത്തി എന്നുള്ള ഒരു ഐക്കൺ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അത് ഹെൽത്തി എന്നായിരുന്നു കാണിച്ചത് കാരണം ഒരു ഇറവും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇൻഷ്യൂർ പറഞ്ഞ ഫെയിലായപ്പോൾ ആണ് ഹെൽത്തി എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു അതുകൂടാതെ ഇവിടെ എനിക്കൊരു മെസ്സേജും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫെയിലായാനുള്ള കാരണം ഫെയിലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫെയിൽ സ്റ്റാറ്റസ് കോഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പോസ്റ്റ്മാനിൽ കളക്ഷൻസ് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അഞ്ച് പേർക്ക് വരെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ റീട്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ റീട്രൈ എഡിറ്റ്
ഇങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ്മാൻ കളക്ഷൻ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു വളരെ യൂസ്ഫുൾ ഫീച്ചറാണ് കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും എ പി ഐ ഇപ്പം നമ്മളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എ പി ഐ കളക്ഷൻ വർക്ക് ആകുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുക എങ്ങാനും വർക്ക് ആയില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മെയിൽ ത്രൂവിൽ അറിയുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇതൊരു പോസ്റ്റ്മാൻ പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നൊരു ഫീച്ചറാണ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ഫീച്ചറാണ് അപ്പം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്രദമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്